ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா டாஞ்சூர் பெயிண்டிங் ஆயில் பெயிண்டிங்லாம் நமக்கு எங்க சொல்லி கொடுக்கறாங்க கோயம்புத்தூர்ல அப்படிங்கற வீடியோ தாங்க சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் சோ இன்னைக்கு பார்க்க போற ட்ரெய்னிங் சென்டர் பேர் பாத்தீங்கனா குரு தீர்த்தா ஆர்ட் ட்ரெய்னிங் சென்டர் சாய்பாபா காலனி என்எஸ்ஆர் ரோட்ல இருக்குங்க ட்ரெய்னிங் சென்டரோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நான் பின் பண்ணிறேன் வித் कांटेक्ट நம்பர் சோ நீங்க कांटेक्ट பண்ணி என்ன இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த ட்ரெய்னிங் சென்டர்ல என்ன மாதிரி நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறாங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க ஆயில் பெயிண்டிங் ஆகட்டும் டாஞ்சூர் டாஞ்சூர் பெயிண்டிங் ஆகட்டும் அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இங்கே மேக்ஸிமம் வரவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அதாவது ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஒரு அதில் ஒரு அந்த கலையை வந்து ரொம்ப கற்றுக்கணும் இது வழியாக நம்ம வந்து ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் அதில் இருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் அங்கே இருக்கிறவங்களும் பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் நிறைய ட்ராயிங் தெரிஞ்சவங்க ட்ராயிங் தெரியாதவங்க கூட இதில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இது வழியாக நம்ம எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் கூட அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக டிவைனாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஸோ இப்போ அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற நிறைய அதாவது இந்த மாதிரி டேஞ்சூர் பெயிண்டிங்ஸ் ஆயில் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஆயில் பெயிண்டிங்லேருந்து டேஞ்சூர் பெயிண்டிங் வரைக்கும் எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கிளாஸஸில் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சில பிக்சர்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு அங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து அதை பண்ணுறாங்க என்ன பொ ப்ரொசீஜர் ஒரு டைம் எவ்வளோ எடுக்கும் ஒரு பிக்சர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு க்ளீன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பெயிண்டிங்கில் வந்து போர்ட்ரேட்ஸுங்க இவர் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக வந்துட்டுருக்காரு இனிஷியலில் வந்து பென்சில் ட்ராயிங்கில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார் இப்போ வந்து ஆயில் பெயிண்டிங்கில் வந்து வந்துட்டுருக்காரு இவர் ரொம்ப கமர்ஷியலாக வந்து பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா மினிமம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேணும் இவர் பார்த்திங்கன்னா வெங்கடாச்சல பதி இவர் வந்து ட்ராயிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து பெயிண்டிங் போயிருக்காரு இவருக்கும் அதே டூரேஷன் தான் இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸாக வந்து இது பண்ணிட்டுருக்காரு இப்போ ஆர்டர்ஸ் எடுத்து கூட நம்ம இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஆயில் பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் கேரண்டி இருக்கும் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து லைஃப் கேரண்டி இருக்கும் கூட ஒர்க்கு தாங்க இது வந்து ஒரிஜினல் ஆயில் பெயிண்டிங்கில் வந்து போர்ட்ரேட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங் வந்து வரையிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குமோ இல்லை பர்த்டே கிஃப்ட்டுக்கு எல்லாமே பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்லை வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஷூட்டபுளாக இருக்கும் இதோட லைஃப் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் மேலே இருக்கும் ஒரிஜினல் ஆயில் பெயிண்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக வந்து இது படிக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்து கூட நம்ம வந்து அந்த அதை வாங்கிக்கலாம் அந்த ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூட இருக்கும் எஸ்பெஷலி லேடிஸ் வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃபு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஆர்ட் ரிலேட்டடாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் இது புத்தர் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செஞ்சது தான் இவங்க வந்து மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து வருவாங்க தீபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இவங்க ஒன் இயராக படிச்சுட்டுருக்காங்க கூடிய ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா உட் மியூரல் ஆர்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேஸ் வந்து உட்டில் செராமிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால அது வந்து உட் மியூரல் ஆர்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து புத்தர் கான்செப்ட் வந்து அதிகமாக சேல் ஆகிறனால அதனால் புத்தரில் வந்து அதிகமாக பண்ணியிருப்போம் புத்தர் டிசைன்ஸில் இதில் ஒரு சில அது பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து மதர் தேசம் இந்த மாதிரி காமன் டிசைன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக போகும் இது பார்த்தீங்கன்னா இது சேம் அதே தான் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேன்வாஸ் உள்ளு இது வந்து தஞ்சாவூர் ஆர்ட்டுங்க ஒரிஜினல் தஞ்சாவூர
ட்ரெடிஷ்னல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிங்களா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைவுட் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ளைவுட் வந்து நமக்கு என்ன சைஸில் வந்து பிக்சர்ஸ் வேணுமோ அந்த சைஸில் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் முதல்ல கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து போர்டு ப்ரிப்ரேஷன் சொல்கிறோம் இதுக்கு இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா பியூர் காட்டன் கிளாத்தை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஒட்டிடுறோம் ஒட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாக் பவுடர் அண்ட் ஃபெவிக்கல் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்டை வந்து நம்ம ப்ரிப்பே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் பிளைன் போர்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன டிசைன்ஸ் வேணுமோ அந்த டிசைன் வந்து என்ன டிசைன் வேணுமோ அதை வந்து அங்கே போர்டில் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிடுறோம் மோஸ்ட்லி வந்து கார்பன் ஷீட் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ராயிங் நாலேஜ் இருக்காது அவங்களுக்கு கூட இந்த ஆர்ட்டை வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன ட்ரேஸ் பண்ணுறதுனால அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோன் ஜெய்ப்பூர் ஸ்டோன் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கடவுள் படமாக இருக்கிறனால ஜுவல்ஸு ஆர்னமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால ஸ்டோன் இருக்கிற ஏரியாவை வந்து முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸாக இருக்கு இல்லையா ஒரு லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு வந்து மக் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு பேர் இதை வந்து அரேபிக் கம் அது யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நம்ம பண்ணிடுறோம் இதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து டிசைன் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த போர்டு ப்ரிப்ரேஷன் மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்கரேட்டிவ் டிசைன்ஸ் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய டிசைன்ஸ் மேலே இம்போஸ்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபாயில் ஒரிஜினல் கோல்ட் ஃபாயில் வந்து நம்ம ஸ்டிக் பண்ணுறோம் இது வந்து பியூர் கோல்ட் ஃபாயில் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டு இதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து கலரிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேஸ் வரும் இது எல்லாமே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம டீச் பண்ணுறோம் இதுலேயே வந்து இப்போ காமிச்சது வந்து நார்மல் எம்போஸ்ட் இதே பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் எம்போஸ்ட் அப்படிங்கும் போது எம்போஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இது கோமா தான் டிசைன்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் எம்போஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இது கம்ப்ளீட்னால தான் அப்படி மேலே பண்ணணும் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் பக்கம் வந்து உங்களுக்கு எம்போஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ காஸ்ட்லன்னு பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சூர் ஆர்ட் வந்து மோ எக்ஸ்பென்சிவ் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம கோல்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இது வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆர்ட் அப்படிங்கிறனால நமக்கு மார்க்கெட்லேயே வந்து நல்லா டிமாண்ட் இருக்குது அதில் இந்த புத்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா இது செராமிக் மியூரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா செராமிக் மியூரலில் வந்து புத்தர் வந்து நிறையா வந்து கமர்ஷியலாக மார்க்கெட்டில் வந்து போகிறதுனால அந்த டிசைன்ஸ் வந்து நம்ம ஓடுவோம் மோஸ்ட்லி எக்ஸிபிஷன் அந்த மாதிரி நிறைய கண்டக்ட் பண்ணும்போது அதில் சே ஆகும் பர்சனல் ஆர்டர்ஸும் வந்து நிறைய வரும் இது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் கேரண்டி இருக்கும் மினிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் கலர்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி அக்கலி கலர்ஸ் யூஸ் ஆகிறதுனால கலர் வந்து ஃபேட் ஆகாது வித்தவுட் கிளாஸ் எதுவுமே நம்ம போட வேண்டியது இல்லை ஃப்ரேமிங் மட்டும் ஜஸ்ட் அவுட்டர் லுக்குக்காக நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி செராமிக் மியூரலையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிசைன்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஒரு கணேஷன் படம் இருக்குது இதுவும் வந்து லைட்டாக செமி எம்போஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்டோனோட எஃபெக்டில் வந்து அதில் இருக்கும் நார்மலாக ஒரு டேஞ்சூர் ஆர்ட் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா மினிமம் சின்ன சைஸ் இந்த சரஸ்வதி சைஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது பண்ணுறதுக்கு மினிமம் வந்து ஒரு ஒன் வீக் ஆகும் ஜஸ்ட்டு ஒன் வீக் அப்படின்னாக்கா கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம வர வேண்டியது இல்லை வீக்லி ஆறு ட்வைஸ் ஆர் த்ரீ கிளாஸஸ் வந்தால் போதும் பர் டே வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால மினிமம் வந்து ஒரு ஒன் வீக் ஆகுது அது ஆகும் வந்து படம் செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மினிமம் வந்து செவன் டு டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் அதோட காஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் போகும் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இப்போ இவங்க எல்லாமே இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க பேர் வந்து வித்யா அவங்க வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபு அவங்க வீட்டுக்காக வந்து இது பர்சனலாக வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக வந்துட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த ஆர்ட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால இது அவங்க பர்சனலாக அவங்க வீட்டுக்காக வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது பண்ணும்போதே வந்து ரெண்டு மூணு பேர் வந்து இதில் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு சேலுக்கு இது வந்து மினிமம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகுது இந்த இது போகும் இந்த ராமர் பட்டாபிஷேகம் இப்போ ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸாக இதை வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது பெரிய படம் அதனால் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ இவங்களுக்கும் ஆர்ட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது இவங்க பேங்களூர் அந்த
மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேஞ்சூர் பெயிண்டிங் மெயினாக வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு போகிறாங்க இங்கே கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்லாமல் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதர் ஸ்டேட்டு அப்ராட்லேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு போகிறாங்க இதில் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து இங்கே படிக்கிறவங்க வந்து மோஸ்ட்லி ப்ரொஃபஷனலாக அதில் வந்து ஒரு ஏர்னிங்ஸ்க்காக வந்து படிச்சுட்டு போகிறாங்க ஆர்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி டேஞ்சூர் பெயிண்டிங்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கிறதுனால அது ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்கிறவங்க மட்டும் மோஸ்ட்லி வந்து ஆர்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இல்லை கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் ஆர்ட் ரிலேட்டடாக அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பார்த்து இப்போது டெய்லி வந்து வரவங்களும் இருக்காங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வரவங்களும் இருக்காங்க அதில் அதாக அது போக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வரவங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க காலையில் டென் டு ஈவினிங் ஃபோர் அந்த மாதிரி இங்கே பக்கத்தில் நியர்பை இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா மினிமம் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் பர் டே அந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போது எக்ஸ்பெண்டிச்சராக எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாய்ஸ் அது இப்போ வந்து அவங்க என்ன சைஸ் வந்து போர்ட் சூஸ் பண்ணுறாங்க எத்தனை போர்ட் சூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன சைஸில் வந்து இது பண்ணாங்க எம்போஸ்லேயே வந்து நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து மாறும் அவங்க டேரெக்டாக வந்தாங்கன்னா அந்த ஃபீஸ் டிசைன் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்க தான் இந்த டேஞ்சூர் ஆர்ட் இந்த ஆயில் பெயிண்டிங் எல்லாமே பண்ணுவாங்க கிட்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இதில் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி நான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து பெரியவங்களுக்கு தாங்க அடல்ட்ஸுக்கு தான் ஏன்னா மோஸ்ட்லி இதில் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க தான் இதில் வந்து இப்போ வந்து படிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்குது மோஸ்ட்லி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் ரிலேட்டடாக இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்க டீச்சர்ஸு இந்த மாதிரி வந்து டெய்லரிங் இந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக வந்து இந்த மாதிரி படிக்கணும்னு வந்து இதையும் ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு ஜாப் இதாக படிக்கிறாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க தான் படிக்கிறாங்க டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஆபிக்கு வந்து நான் ஒரு பெயிண்டிங் கற்றுக்கணும் எங்கள் வீட்டுக்காக படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒன் வீக்கில் நம்ம படிச்சுக்கலாம் பர் டே டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா டென் டு ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் எந்த டைம் வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வரவங்க வீக்லி டுவைஸ் வருவாங்க இப்போ திருப்பூரில் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு பொள்ளாச்சிலேருந்து வருவாங்க அப்புறம் மேடுபாளையத்துலேருந்து வருவாங்க தாராபுரம் இந்த இன்கேஸ் வந்து சென்னையிலேருந்து கூட வந்து லேண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வரவங்க பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டே பண்ணிவிட்டு படிச்சுட்டு போவாங்க அதர் அதர் ச அதர் கண்ட்ரி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா முதலே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லேயும் வந்து படிச்சுட்டு போகிறாங்க இங்கே இருக்கிறவங்க லோக்கல் ஆர்ட் இங்கே பக்கத்துலேருந்து லோக்கல்லேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி தான் வருவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து செல்ஃப் ஏதாவது ஒரு ஜாப் ஓரியன்டாக வந்து கிளாஸில் வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி மோஸ்ட்லி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இப்போ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெவன் டு ஒன் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை வந்து ஆர்ட் ரிலேட்டடாக ஃபுல் டைமாக படிக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா காலையில் டென் டு ஈவினிங் வந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க டைமிங்ஸில் படிக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ஜாப் ஓரியன்டாக தான் இது பண்ணுறாங்க நான் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் நிறைய ஆர்டர்ஸ் வரதுனால வந்து ப்ளஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யார் நல்லா வில்லிங்காக இருக்காங்களோ நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆர்டர்ஸ் இது பண்ணிக்கிறோம் அவங்களுக்கும் ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இங்கே நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இதில் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ சூப்பர்பான இயர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ ப்ரொஃபஷனலாக இருக்குது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு க்ளீன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாங்க இது வழியாக நம்ம எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் எப்படி எல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த கலையை கற்றுக்கலான்ற அளவுக்கு நமக்கு க்ளீன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யாராக இருக்குன்னா எல்லாருக்குமே தாங்க நம்ம ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தாலும் சரி இந்த கலையை கற்றுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஏர்ன் பண்ணலாம் நமக்கு கலையை கற்றுக்கிட்ட மாதிரியும் இருக்கும்